टीवी बांग्ला मानवता समाधान السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الشق مندلي، أمدة إسلامي ورثنيتي حلال حرام بيشوفك جالو تشونا أمرا شروع كوري تشيلام تاري جير دوري غور بندو كورا شموي جه شيرك هوي ثاكي. से शीर्ष पर्जन कर अपनी निजे घर बंद कर आलोचना कर एक समय आज ही तरह परिपूरक आलोचना जे आपनी निजे घर बंद कर भाड़ा टेका डेके ना नहीं आपनी निजे शरियतर पद्धति व्यवहार करपर के डेके शिक करना अपनी तौहिदबादी मुस्लिम खाँटी मुस्लिम आपनर बाड़ी शीर्कर आड्डा प्रतिष्ठा करबें ना आपनर बाड़ी एम का डाकबें ना जे आपनर बाड़ी भेतरे शरीक भरे दाए, बोल चलाम, अपनी निजे सुरा बाकरा तिलावत करूँ, बाड़ी पुरवेश सुमाई बिस्मिल्लाह बोलूँ, खाबार सुमाई बिस्मिल्लाह बोलूँ, आर विशेष करे सुबार सुमाई सुरा बाकरा सेस दूतिया आयत पाठ करूँ, ताहले अपना बाड़ी थे के शैतान, जीन, भूत, जा बोलें एम नहीं बितारी तो अल्लाह ताला एक टी लिखा लिखे चेन ताकोखोन लिखे चेन आसमान जो मीन सिस्टी करार दो हजार बच्चों रागे शे किताबे की लिखे चेन फा अंजला मीन हो आया ताई नहीं शे किताबे जा किताब लिखे चेन शे किताब हो चे कुराने माजी कुराने माजी लाहौ है महफूजे आगे लिखा हुए चेता ने लिखी बहुत भागे मालाहौ है महफू तार मध्य थे के दुटो आयत अवतीन न करें फाखता मा बिहा सूरत अल बकारा शे दुटी आयत दिए सूरा बकारा समाप्ति घटन वला युक्रा आनी फी दारिन सलास लयालिन फायकरा बहस शैतान जे आयत दुटी कोनो बारिते तीन रात पोरा है शे बारिते शैतान निकट बढ़ती है ना शे बारी निकट बढ़ती है ना के शैतान मुस्नद سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه بولشن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما برتك جنسة اكتا اتش شكر اتش وإن سناما القرآن سورة البقرة آر قرآن اتش شكر هلو سورة بقرة من قرأها في بيته ليلا جي بكتي راتري سورة پات قربي لم يدخل الشيطان بيته तार बाड़ी ते शैतान प्रवेश कर बिना साला साला या लिन तीन रात मैंने एक रात जो दिया अपनी पाठ करें तो तीन रात अपनी हिफाजत पे लें किस थे के शैतान थे के वमन करा आहा नहारन आजे व्यक्ति दिने पाठ कर बे लम याद खोली शैतानों बाईता हु साला सतायम तार बाड़ी ते तीन दिन शैतान आज बिना घर बंद बाकरा तेलावत करूँ एक बात आपने आज जाने अबू हरे राजे अल्लाह ताला अन्हो एक बार सत्कार माल फितरार माल पहाड़ आदित चलें एमुन समय शैतान मानुषेर बेशे सही माल चुरी करते हेलो धरा पड़े गलो अबू हरे राजे बोल लें आमी तुम्हाके रसूल अल्लाह सल्लम में दरबारे पेश करूँ बोलो ना हमारे रकम आज अमी तुम्हारे के रसूलेर दरबारे आवश्यक पेश करूँ। तो अकोन से बोल लो आबू हुरायरा आमा के छेरे दिन, अमी आपना के एक ता जिनिस शिक्षित होगो। शे जिनिस जो दिया आपनी पाठ करें, ताहुले आपना कच्छ शैतान 
আসবে না সেটা কি আয়াতুল কুরসি রাসুল্লাহ সাল্লামের কাছে গেলে রাসুল্লাহ সাল্লাম বললেন তুমি কি জানো আবু হুরেরা কে তোমাকে শিখিয়েছে সদা কাকা ওয়া হুয়া কেজু এক কারণ চোরের হিসাবে চোর চুরি করতে এসেছিল বোঝা গেল আয়তুল কুরসি পাঠ করুন সবার সময় আর সবার সময় সোরা বাকার শেষ দুটি আয়াত পাঠ করুন আপনি মহিলাদেরকে শিখিয়ে দেন যেন মহিলারাও পাঠ করে শয়ন করে তাহলে আপনার ঘর এমনি বন্ধ হয়ে যাবে কোনো দিক খোলা থাকবে না আপনার ঘরে কোনো প্রকারের শয়তান আসবে না এরপরে বলছিলাম চার নম্বর পদ্ধতি ঘর বন্ধ করার চার নম্বর পদ্ধতি বাড়ি থেকে বাজনা দূর করুন বাজনা দূর করুন আপনার বাড়িতে যেন বাজনা না থাকে কেন আবু হর রাজি আল্লাহ তালা আনহু বলছেন কালা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ঘন্টি থাকে টিং 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 করে বাজছে এই জন্যে যদি আপনার রিং টনে কোনো বাজনা থাকে কিংবা এমন রিং থাকে যেটা মিউজিক সেটা ডিরেক্ট করে দেন আপনি আপনার মোবাইলে কোনো বাজনা লাগাবেন না গান লাগাবেন না এমন কি কোরআনও লাগাবেন না আজান লাগাবেন না কেন গান বাজনা লাগালে বুঝতেই পারছেন মসজিদে আছেন বেজে উঠল তাহলে মসজিদের ভিতরে বাজনা বাজানো কি এমনি বাজনা বাজানো বাজনা শোনা হারাম কিন্তু মোবাইলের ফজিলতে আজ আমাদের মসজিদে মসজিদের ভিতরে কি হচ্ছে বাজনা বাজছে অতএব রিং টন সাধারণ রিং রাখুন যদি পাখির আওয়াজ হয় তাও ভালো তবুও মসজিদ প্রবেশ করার সময়ে সেটাকে সাইলেন্টে রাখুন যাতে করে কোনো প্রকার আওয়াজ নামাজির মুসল্লির ধ্যান এবং মনোযোগ কেড়ে না নেয় আর কোরআন ডাকবেন না কেন আজান ডাকবেন না কেন এটা তো ভালো জিনিস কেন ডাকবেন না যেহেতু আপনি এমন জায়গাতে আছেন এমন পজিশনে আছেন যে সময়ে কোরআন শোনা বা কোরআনের আওয়াজ আসা অথবা আজান শোনা বা আজানের আওয়াজ আসা ঠিক না মনে করুন বাথরুমে আছেন আপনার মোবাইল অন আছে আর সেই সময় কেউ আপনাকে রিং করলো আপনার কি ভরা আছে কোরআন ভরা আছে পায়খানা করছেন সেই অবস্থায় কোরআন বাজছে কেমন লাগবে অতএব ঠিক না কোরআন রিংটনে ব্যবহার করবেন না আর আজানও ব্যবহার করবেন না আল্লাহ জিকির ব্যবহার করবেন না কারণ আপনি অসুবিধায় পড়তে পারেন আর মিউজিক ব্যবহার করবেন না মিউজিকের সাথে শয়তান থাকে যেমন হাদিসে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আর এক হাদিসে এক মহিলা বানানা তিনি বলছেন আমি আয়সা রাজি আল্লাহ তালার কাছে ছিলাম ইজদাখালা আলাইহা জারিয়া ও আলাইহা জালা আজিল একটি ছোট কিশোরী অথবা বাঁধি প্রবেশ করল তার সাথে ছিল জালা আজিল পায়ে ঘুঙ্গুর পায়ে ঘুঙ্গুর বলতে নুপুর হতে পারে মহিলারা নুপুর ব্যবহার করে না নুপুর ব্যবহার করা যায় যে না যায়জ নুপুর ব্যবহার করা যায়জ আপনি যদি ব্যবহার করেন যে নুপুরে ঝমক ঝমক শব্দ আছে তাও ব্যবহার করা যায় যদি আপনি স্বামীর সঙ্গে থাকেন আর কারো না থাকে আর আমভাবে ব্যবহার করা যায় এই জন্য নয় যেহেতু তাতে কি আছে সুন্দর বাজনা আছে বুঝতে পারলেন আর যদি পর পুরুষের সামনে হয় তাহলে তো আরও জায়জ নয় কারণ আল্লাহ তালা নিষেধ আছে তাই ওলা আজরিব না বিয়ার্জুল হিন না তারা যেন এমন পদক্ষেপে না চলে যাতে করে তাদের গোপন অলঙ্কার প্রকাশ পায় নুপুর ঝমক ঝমক করে যাচ্ছে আর যুবকের মনে ধমক ধমক করে হ্যাঁ শব্দ জমাচ্ছে বুঝতেই পারছেন বাজনা দার নুপুর পরা যায় না বিনা বাজনা নুপুর যদি হয় তাহলে সমস্যা নাই পড়ুন তো আয়সা রাজি আল্লাহ তালার কাছে এই কিশোরী বা দাসী যখন এলো তার পায়ে ওই শ্রেণী নুপুর কিংবা ঘুঙ্গুর বাঁধা ছিল যাতে আওয়াজ হচ্ছিল আয়সা রাজি আল্লাহ তালহা বললেন লা তাদখুল নাহা ইল্লা আন তখতা না জালা জিলাহা ও যেন আমার বাড়িতে প্রবেশ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রবেশ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত না ওর ঘুঙ্গুর বা নুপুর খুলে না ফেলেছে আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি লা তদখুলুল মালা ইকাতু বাইতান ফি হে জারাস সেই ঘরে সেই গৃহে আল্লাহর রহমতের ফেরিস্তা প্রবেশ করেন না যে ঘরে ঘরটা বা ঘুঙ্গুর বা এই শ্রেণীর ঝুমঝুমি বা এই বাজনা আছে মোট কথা বাজনা আছে তাহলে যদি পায়ের নুপুরের বা ঘুঙ্গুরের বাজনা না যায় হয় 
তাহলে সুন্দর মিউজিক এটা না যায় হবে না যায় হবে এটা বেশি না যায় হবে এই জন্য যদি বাড়িতে আপনি চান যে বাড়িতে শয়তান না আসুক তাহলে বাড়ি থেকে বাজনা দূর করুন এই যুগে বাজনা দূর করা কত কঠিন বুঝুন যারা বসে টিভি দেখছেন তারাই বলতে পারবেন যে আপনি টিভিতে কি দেখেন কত সময় বাজনা দেখেন আর কত সময় কোরআন দেখেন এর মোকাবেলায় এটা কতটুকু এই বিচার কিন্তু দিতে হবে বিচার আসছে সেই বিচারে আপনার বিচার করা হবে আপনি কোনটাকে বেশি প্রাধান্য দেন বাড়ি থেকে শয়তান দূর করতে হলে আপনার এই বাজনা দূর করতে হবে আর শয়তান একদিকে তার বেলার একদিকে আপনি তার ওসিলা যেদিক থেকে আসবে বজায় রাখবেন তাহলে শয়তান যাবে না সে বাড়ি থেকে শয়তান যাবে না ভূত যাবে না জিন যাবে না কিছুই যাবে না সে এখানে বাসা পাবে অতএ বুঝতেই পাচ্ছেন যে নিজে ঘর বন্ধ করতে হবে এবং এই নিয়মে করতে হবে পাঁচ নম্বর পদ্ধতি বাড়ি থেকে মানুষ বা কোনো প্রাণীর মূর্তি বা ছবি বা ফটো দূর করুন আপনার বাড়িতে যেন কোনো মূর্তি না থাকে মানুষের মূর্তি কিংবা প্রাণীর মূর্তি মরা বাঘের মরা পাখির মূর্তি বিচরণশীল প্রাণীর মূর্তি বা প্রাণী বিচরণশীল কেন বললাম এই জন্য যে গাছপালার ছবি থাকলে সমস্যা নেই তো গাছের তো প্রাণ আছে তাই না সেই প্রাণ আর এই প্রাণ এক না বিচরণশীল প্রাণী যে চলাফেরা করতে পারে মানে পশু পক্ষী ইত্যাদি মানুষ এমন প্রাণীর ছবি মূর্তি যদি বাড়িতে থাকে তাহলে সেই বাড়িতে রহমতের ফেরিস্তা আসেন না প্রবেশ করেন না বিরতির পর আবার বাকি কথা বলবো সাথে থাকুন কাছে থাকুন ইনশাল্লাহ উপকৃত হবেন इब्राहिम शेख शाहिदुल्ला खान मदनी हारून हुसैन उपस्थापन सफल सम्मेलन सी देखे बिरल अनुष्ठान जालसाए उलामा कल रत साढ़े नटाय पुनः सम्प्रचार सकाल आठटाए बांगलेश पढ़ो एवं लेख आल्ला तुम्हें कल्याण दान कर এলিম তলব করবে সে যেন আল্লাহর পথে রয়েছে ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপে প্রবেশ করো এবং শয়তানের অনুসরণ করো না প্রথম নামাজের আদেশ দাও दर्शक मंडल আলোচনা করছিলাম নিজে থেকে ঘর বন্ধ করুন আর সেই ঘর বন্ধ করার জন্য আপনি যে ওসিলা বলা হচ্ছে যে মাধ্যম বলা হচ্ছে তা আপনি প্রয়োগ করুন যে বাড়িতে ঘুঙ্গুর ঘন্টা থেকে আরও বড় আকর্ষণীয় বাজনা বাধ্য ধ্বনিত হয় সে বাড়িতে রহমতে ফেরিস্তা থাকতে পারে না এটা আপনি শুনলেন এবং বুঝলেন আর তার মানেই শয়তান ও বরকতহীনতা সে ঘর হতে বিদায় গ্রহণ করে না বরং সেখানে স্থায়ী বাসা বেঁধে নেয় আর সেই ঘর যদি আপনি ভাড়াটে কোনো ওঝা ডেকে নিয়ে সে বন্ধ করেন তাহলে আসলে বন্ধ হয় না ওপেনই থাকে খোলাই থাকে তাই না পাঁচ নম্বর পদ্ধতি বাড়ি থেকে মানুষ বা কোনো প্রাণীর মূর্তি বা ছবি বা ফটো দূর করুন আপনার বাড়িতে যেন কোনো মূর্তি না থাকে মানুষের মূর্তি কিংবা প্রাণীর মূর্তি মরা বাঘের মরা পাখির মূর্তি বিচরণশীল প্রাণীর মূর্তি বা প্রাণী বিচরণশীল কেন বললাম এই জন্য যে গাছপালার ছবি থাকলে সমস্যা নেই গাছের তো প্রাণ আছে তাই না সেই প্রাণ আর এই প্রাণ এক না বিচরণশীল প্রাণী যে চলাফেরা করতে পারে মানে পশু পক্ষী ইত্যাদি মানুষ এমন প্রাণীর ছবি মূর্তি যদি বাড়িতে থাকে 
তাহলে সেই বাড়িতে রহমতের ফেরেশতা আসেন না প্রবেশ করেন না আবু তালহা রাজি আল্লাহ তালহু বলছেন রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন লা তৎখুলুল মালা ইকাতু বাইতান ফিহি কালবুন ওয়ালা সোরা আল্লাহ রহমতের ফেরেস্তা সেই বাড়িতে প্রবেশ করে না যে বাড়িতে কুকুর আছে অথবা মূর্তি বা ছবি আছে আপনি আপনার বাড়িতে টাঙ্গিয়ে রেখেছেন আপনার আব্বার ছবি আপনার আম্মার ছবি আপনার কার ছবি কার ছবি হ্যাঁ কেউ আবার গুরুর ছবি রাখে কেউ নিজের ছেলে মেয়েদের ছবি রাখে কেউ স্বামী স্ত্রীর ছবি বাঁধিয়ে রেখেছে বিবাহের স্মৃতি বাঁধিয়ে রেখেছে কত রকমের ছবি তারপরে অনেকে আবার মূর্তিও রাখে বাড়িতে শো করার জন্য বাঘের মূর্তি পাখির মূর্তি বানিয়ে রেখেছে এই সব মূর্তি যদি আপনি হাঁটাতে না পারেন কিংবা ফটো ছবি আপনি যদি দূর করতে না পারেন তাহলে আপনার বাড়িতে ফেরিস্তা আসবেন না তার মানে আপনার বাড়িতে বরকত থাকবে না আর অন্য এক বর্ণনায় আছে লা তৎখুল তামাসিল এই যে তামাসিল মানে হচ্ছে এই যে যার দেহধারী মূর্তি এটা ছবি না দেহধারী মূর্তি মাটির তৈরি পাথরের তৈরি বা প্লাস্টিকের তৈরি পুতুল দেখবেন বড় বড় পুতুল পুতুল যে তৈরি করা হচ্ছে প্লাস্টিকের বা রবারের এই পুতুল ও মূর্তি এ শ্রেণীর যদি পুতুল বা মূর্তি থাকে তবে এই পুতুল ব্যবহার করা যায় না যায় ছোট বাচ্চাদের খেলনার জন্য নেওয়া হয় যায় না যায় সে কথা আলাদা অন্য এক বৈঠকে বলবো ছ নম্বর হচ্ছে বাড়ি থেকে কুকুর দূর করুন বাড়িতে কুকুর রাখবেন না কুকুর পালতে শরীয়তে নিষেধ করা হয়েছে বিশেষ করে কালো কুকুর হলো শয়তান সুতরাং আপনার বাড়িতে যদি কুকুর থাকে বরং আপনার বিছানায় যদি কুকুর থাকে তাহলে সেখানে আপনার বাড়ি বন্ধ করে লাভ কি কুকুর দূর করে দেন আপনার বাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে যেহেতু আগে হাদি সে শুনলেন কুকুর থাকলে সেখানে ফেরিস্তা আসেন না রাসুল্লাহ সাল্লামকে একবার জিবির আসলাম ওয়াদা দিলেন যে আসব কিন্তু জিবির আসলাম আসতে দেরি করলেন রাসুল্লাহ সাল্লাম কষ্ট বোধ করতে লাগলেন কি ব্যাপার তিনি আসব বললেন অথচ এলেন না আসছেন না কি ব্যাপার তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন জিবিলকে দেখতে পেলেন তখন জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনি বলেছিলেন আসব তো আপনি কেন এই অভিযোগ ওয়াদা কেন ভঙ্গ করলেন বললেন যে না ওয়াদা ভঙ্গ আমার তরফ থেকে হয়নি তবে আপনার বাড়িতে কুকুর ছিল আপনার বাড়ির খাটের নিচে কুকুরের ছানা ছিল তাই আমি বাড়িতে প্রবেশ করতে পারিনি ইন্না লা নাতখুলু বাই তান ফি হে কালবুন ওয়ালা সোরা আমরা মানে ফেরিস তারা সেই বাড়িতে প্রবেশ করি না যে বাড়িতে কুকুর থাকে অথবা ছবি বা মূর্তি থাকে তাহলে বোঝা গেল যে বাড়ি থেকে যদি আপনি কুকুর দূর করে দেন মূর্তি দূর করে দেন তাহলে আপনার সেই বাড়িতে রহমতের ফেরেস্তা আসবে না ফেরেস্তা এলে পরে আপনার বাড়িতে বরকত হবে আপনার বাড়িতে বরকত হবে আর এই সব যদি আপনার বাড়ির ভিতরেই থাকে যে সর্ষে দিয়ে ভূত তাড়াবেন সেই সর্ষেতেই যদি ভূত বড়া থাকে তাহলে ভূত যাবে না যাবে না ভূত তারা হবে না ভূত আরো যে কে বসবে ভূত যে কে বসবে এই জন্য বাড়ি বন্ধ করার পদ্ধতি যে বলা হলো এই পদ্ধতি যদি ব্যবহার করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনার বাড়ি থেকে শয়তান দূর হবে জিন দূর হবে এবং বরকতহীনতা দূর হবে আপনি বাড়িতে রোগ বালাতে ভুগছেন ইনশাআল্লাহ সব দূর হবে এর জন্য আপনি হয়তো সস্তায় বস্তা লাভ করতে চাচ্ছেন দেখছেন এত মেহনত এত কষ্ট কে করবে তার থেকে হ্যাঁ একটা লোককে ডেকে নিয়ে এসো দিয়ে করিয়ে দাও দিয়ে সে আপনার ইরিং বিরিং যা করে করে চলে গেল কিন্তু সে যে করল সে যে আসলে সিরিক করলো বিদাত করলো আপনি টাকা দিয়ে আপনি বাস দায়িত্ব মুক্ত হলেন কিন্তু আসলে দায়িত্ব মুক্ত হলেন না এমন এক দায়িত্বে পড়লেন যে দায়িত্বে জব দিহি করা আপনার জন্য মুশকিল হয়ে যাবে সে আমাদের দিনে আপনাকে জব দিহি করতে হবে কেন একজন লোককে ডেকে নিয়ে এসে বাড়িতে সিরিক ঢুকিয়েছিলেন কিন্তু আপনি যদি অনিহা প্রকাশ করেন দিনে এলমের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন তাহলে তো বড় মুশকিল যে ব্যক্তি আমার জিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জন্য দুটো শাস্তি আছে একটা শাস্তি দুনিয়াতে দেব আর একটা শাস্তি আখেরাতে যখন কেয়ামত শুরু হবে দুনিয়াতে দেব লাহু মাই সাতান দনকা তার জন্য হবে সংকীর্ণতাময় জীবন আল্লাহর জিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ সংকীর্ণতাময় জীবন বাড়ি আছে গাড়ি আছে বিল্ডিং আছে সব কিছু আছে ঘরে ঘর ভর্তি খাবার আছে তবুও যেন নাই নাই চাই চাই খাই খাই হাতে দই পাতে দই তবু বলে কই কই সব সময় যেন একটা অভাব সংকীর্ণতা শূন্যতা কি ব্যাপার মনে সুখ নেই এত টাকা পয়সা আছে তবুও মনে শান্তি নেই ঘরে বউ আছে তবুও দাম্পত্যে সুখ নেই কলহ বেঁধে আছে স্বামী স্ত্রীতে হয় না ছেলেদের সঙ্গে হয় না মা বাপের সঙ্গে হয় না এর প্রধান কারণ কি আল্লাহর জিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এটা হচ্ছে দুনিয়ার পার্থিব জীবনে 
ওয়ানাহশুরুহু ইয়াউমাল কিয়ামাতি ইয়ামা আ কিয়ামত যখন শুরু হবে তখন তাকে অন্ধ করে হাশর করা হবে অন্ধ কাল রাব্বি লিমা হাশরতানি ইয়ামা সে বলবে রব হে আমার রব আমি তো দুনিয়ার বুকে দেখতে পেতাম এখন কেন আমি অন্ধ হয়ে উঠলাম অন্ধ আমি কেন অন্ধ কাল কাযালিকা তাতকা আয়াতুনা ফানাসিতাহা আ কাযালিকাল ইয়াউমাতুন সা আমার আয়াত তোমার কাছে এসেছিল কিন্তু তুমি ভুলে গিয়েছিলে বিস্মিত হয়েছিলে তাই জন্য আজ তোমাকে বিস্মিত করা হয়েছে আমার আয়াত তোমার কানে ঢোকেনি আমার উপদেশ তোমার কানে যায়নি আমার জিকির তোমার কানে যায়নি অগ্রাহ্য করেছো সেই অগ্রাহ্য করার দরুন তোমাকে দুটো শাস্তি দেওয়া হলো এক শাস্তি দুনিয়াতে ভোগ করেছো নাই নাই চাই চাই খাই খাই সংকীর্ণতাময় জীবন দিয়েছিলাম আর এখন কেয়ামত যখন বিচার শুরু হবে তার শুরুতেই বুঝতে পারছ ঘর ঢুকতে মাথায় চাল ঠেকলে বুঝতে পারছেন ঘরের ভিতরে কি হবে এখন শুরুতেই তুমি অন্ধ হয়ে গেলে তারপরে হিসাবের সময় কি হবে এ খবর আছে আল্লাহ তালার শাস্তি কাল কেয়ামতে শুরুতেই ভোগ করতে হবে তাহলে কেয়ামতে বিচারের সময় কি হবে আল্লাহর জিকির থেকে আল্লাহর কোরআন থেকে আল্লাহর উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে সুতরাং দর্শক মণ্ডলী বুঝতেই পারছেন অবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদেরকে আল্লাহর জিকির ব্যবহার করতে হবে আল্লাহর জিকির থাকলে শয়তান থাকবে না দেখেন বিসমিল্লাহ বললেই শয়তান ভেঙে যাবে বাথরুমে প্রবেশ করার আগে যদি বিসমিল্লাহ বলেন বিসমিল্লাহ আল্লাহ আউজুবিকা মেল খুবুসে ওয়াল খাবা এস বিসমিল্লাহ বললে শয়তানের চোখে জিনের চোখে পর্দা পড়ে যাবে আর আপনি দোয়াতে কি বললেন যে আল্লাহ আমি খবিস জিন পুরুষ এবং নারী খবিস পুরুষ এবং নারী জিন থেকে পানাহ চাচ্ছি তার কারণ বাথরুম পায়খানা একটু নোংরা জায়গা হচ্ছে শয়তানদের জায়গা এই জন্য আপনি দোয়া প্রার্থনা করে আপনি সেখানে প্রবেশ করেন আল্লাহর জিকির থাকলে ইনশা আল্লাহ আপনার ক্ষতি হবে না এই জন্য মিলনের সময়ও বিসমিল্লাহ বলতে হয় তাই না মিলনের সময় বিসমিল্লাহ বললে সেই মিলনে শয়তান কোনো ক্ষতি করতে পারে না যে সন্তান আসে সেই সন্তানের কোনো ক্ষতি করতে পারে না ইনশা আল্লাহ ভালো সন্তান জন্ম নেয় এই জন্য ওখানেও আল্লাহর জিকির বিসমিল্লাহ যেখানেই আপনি সবসময় আল্লাহর জিকির নেবে আল্লাহর জিকির করবেন বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করবেন তাতে বরকত হবে যদি বিসমিল্লাহ বলে ঘর থেকে বের হন আপনার সঙ্গে ফেরেস্তা নিযুক্ত হয় তাই না আল্লাহ আকবর আপনার সফরে বিপদ আপদ থেকে আপনি মুক্ত থাকবেন যেহেতু আপনি আল্লাহর নাম নিয়ে বিসমিল্লাহে তাওয়াক্কাল তো আল আল্লাহ আল্লাহর জিকির নিয়ে আল্লাহর স্মরণ নিয়ে আপনি ঘর থেকে বের হয়েছেন বাস অতএব আপনি এসব বিপদ আপদ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন সামান্য কিছু সময় আছে যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে করতে পারেন আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এর আগের পর্বে আপনি জাদুর ব্যাপারে বলেছিলেন তো আমার প্রশ্ন হলো জাদুটা কি শুধু জিনদের সাহায্য নিয়ে জাদু ব্যাপারটা সম্পন্ন হয় অথবা জিনদের সাহায্য ছাড়াও এটা সম্পন্ন করা যায় জাদু যদি করা হয় জাদুর চিকিৎসা একমাত্র চিকিৎসা হলো কোরআন জাদু কাটানোর জন্য জাদু ব্যবহার করা যায় না জাদু কাটানোর জন্য জাদু ব্যবহার করা যায় না লোহা দিয়ে লোহা কাটা যায় কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা যায় কিন্তু জাদু দিয়ে জাদু কাটানো যায় না কারণ জাদু হচ্ছে সিরিক আর এই জন্যই জাদু যদি আপনি কাটাতে চান সব থেকে বেস্ট আপনার ওষুধ হলো চিকিৎসা হলো দুটো সোরা যে সোরা দুটি অবতীর্ণ হয়েছে জাদু কাটাবার জন্য সোরা ফালাক আর সোরা নাস আর সেই সঙ্গে সোরা এখলাসকে জুড়ে নেবেন তাহলে আপনার জাদু কেটে যাবে সেটা আপনি বিভিন্নভাবে পড়তে পারেন ঝাড় ফুঁক করতে পারেন পানিতে ফুঁক দিয়ে পানি খাওয়াতে পারেন তেলে ফুঁক দিয়ে তেল ম্যালিশ করতে পারেন যেরকম চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় জায়েজ পদ্ধতি লিখে না লিখে তাবিজ বানিয়ে না আপনি ঝাড় ফুঁক করলেন আল্লাহ রসুল সাহসামকে দুটো সোরা দিয়ে ঝাড় ফুঁক করা হয়েছিল তাই না ওই সাতটা গিট দিয়ে যে জাদু করা হয়েছিল তো আপনার যে মানে গিট খোলা হয়েছিল আর কি এক একটা আয়াত পাঠ করে আপনার গিট খোলা হয়েছিল আর ওখানে আছে যে অমিন সরলিন নাফা সাতি ফিল ওকাত যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার করে ফুৎকার করে করে জাদু করে তো সব থেকে বেস্ট হলো কোরআনের আয়াত বিশেষ করে সোরা ফালা কার নাস ব্যবহার করলে জাদু কাটানো যায় আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দেন শরীয়ত ব্যবহার করার শরীয়ত অনুযায়ী চলার আল্লাহ আমিন সাল নবী মোহাম্মদ আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত
কখনো কয়েক ফোটা পানি একজনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে কখনো একটি সাহায্যের হাত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে কখনো সামান্য একটি উপহার হতে পারে মহামূল্যবান কখনো একটি জীবন দর্শন মানুষের মনে জাগাতে পারে আশার আলো তবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পেছনে ফেলে আসা আমাদের পদচিহ্ন মুক্ত হস্তে দান করুন সেই পদচিহ্নই রেখে যান যেভাবে স্রষ্টা আমাদের জীবনটাকে পরিচালিত করতে বলেছেন পিস টিভি মানবতার সমাধান আপনাদের ডোনেশন আর জাকাত পাঠিয়ে দিন পিস টিভি কে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক ওয়ার্ডান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর পেরোড বর্মিং হাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সিফ্ট বিআইসি কোড আইবিও বিজিবি ডাবল টু আইব্যান জিবি ফাইভ টু এলও ওয়াইডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান আসসালামাইকুম আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দ জানাদি আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা